యానిమల్ కింగ్డమ్ ఇందులో వెన్నెముక లేని జంతువులు వెన్నెముక గల జంతువులు ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ వర్టి బ్రేడ్స్ అకసేరుకాలు సకసేరుకాలు వెన్నెముక లేనివి అకసేరుకాలు ప్రొటోజోవా పొరిఫెరా నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేటా ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నిమాటి హెల్మెంతిస్ అనిలిడ ఆర్ద్రపొడ మొలస్కా ఎకైనోటైర్మేట తొమ్మిది వర్గాలు సకసేరుకాలు వట్టి బ్రెడ్స్ అంటే వీటిని కార్డ్రేట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు చేపల్ని పైసెస్ అంటాం ఉభయచరాలని యాంఫీబియన్స్ అంటాం సరీసృపాలని రెప్టైల్స్ అంటాం పక్షుల్ని ఏవ్స్ క్షేరదాలని మ్యామల్స్ అంటాం ఈ జంతువుల్లో సౌష్టవం ఎలా ఉంటుంది పొరలు ఎలా ఉంటాయి సీలోం శరీర కుహరం ఎలా ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ వరకు మనం చూస్తే గ్రూప్ వన్లో కానీ సివిల్ సర్వీస్లో కానీ ఇంతకుముందు కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఒక వర్గాన్ని గుర్తించడానికి ఒక జంతువు యొక్క లక్షణాన్ని గుర్తించడానికి ఈ మూడు లక్షణాలు ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంటాయి సౌష్టం ఒక జంతువులు ఎలా ఉంటుంది అలాగే పొరలు ఎలా ఉంటాయి శరీర కుహరం ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయాలు ఆయా జంతువుల్లో ఆయా వర్గాల్లో మనం నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క జంతువుకు నేర్చుకునే బదులు ఆ వర్గాలు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఈజీగా నేర్చుకునే మార్గం అది ముఖ్యంగా మనం పిండం యొక్క అభివృద్ధిని చూసాం పిండం యొక్క అభివృద్ధిలో శుక్రకణము అండము కలిసి ఫలదీకరణ జరిగి సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది జైగోట్ అది అనేక విభజనలు చెంది అంటే క్లీవేజ్ విదళనం అంటారు ఒక బంతి లాంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది బ్లాస్టుల దశ దాని నుంచి అంతర్వర్తనము ఇన్వాజినేషన్ జరిగి రెండు పొరలు గడిగిన గ్యాస్ట్ల దశ ఏర్పడుతుంది దాని నుంచి మూడు పొరలు ఏర్పడతాయి జర్మినల్ లేయర్స్ జరణ స్థరాలు ఏర్పడతాయి ఆ జరణ స్థరాలు ముఖ్యంగా ఆ యొక్క జర్మినల్ లేయర్స్ కొన్ని జంతువుల యొక్క పిండాభివృద్ధిలో రెండు ఉంటాయి కొన్ని జంతువుల యొక్క పిండాభివృద్ధిలో మూడు ఉంటాయి అవి గనక ఎండోడర్మ్ ఎక్టోడర్మ్ అంతస్వచ్ఛము బాహ్యస్వచ్ఛము ఇలా రెండు పొరలు ఉన్నట్లయితే వాటిని ద్విస్తరితాలు డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటారు ఆ పొరలు మూడు ఉన్నట్లయితే ఎక్టోడర్మ్ ఎండోడర్ మీసోడర్ బాహ్యస్వచ్ఛము అంతస్వచ్ఛము మధ్యస్వచ్ఛము ఇలా మూడు పొరలు ఉన్నట్లయితే ఆ జంతువుల్ని త్రిస్తరిత జీవులు ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్గాలు జంతు రాజ్యానికి సంబంధించి అన్ని జంతువులు వెన్నెముక లేనివి వెన్నెముక గలవి ఈ జంతువులు అన్నింటిలో ఈ వర్గాలు అన్నింటిలో వాటి యొక్క పిండాభివృద్ధిలో జర్మినల్ లేయర్స్ జరణ స్థరాలు రెండు పొరలు ఉంటే ద్విస్తరిత జీవులు డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ మూడు పొరలు ఉంటే త్రిస్తరిత జీవులు ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ జంతువులు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం ఈజీగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ప్రోటోజోవా అనే వర్గానికి సంబంధించిన జంతువుల్లో ఈ పొరల గురించి చెప్పాం పిండము అభివృద్ధి జర్మినల్ అంటే ఇవి ప్రాథమికమైన జంతువులు ఈ ప్రాథమికమైన జంతువుల్లో 
పిండాభివృద్ధి అప్పుడే ఏర్పడాల నిమ్నస్థాయి జంతువులు అన్డెవలప్డ్ యానిమల్స్ కాబట్టి ప్రోటోజోవాలో ఇవి డిప్లోబ్లాస్టికా ట్రిప్లోబ్లాస్టికా అని మనం చెప్పాం అవస ఉండదు అది పొరిఫెర వర్గపు జీవుల్ని మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ కూడా డిప్లోబ్లాస్టికా ట్రిప్లోబ్లాస్టికా అనేది ఉండదు ద్విస్తరితాల త్రిస్తరితాల అనేది ఉండదు అంటే ఇవి కూడా అన్డెవలప్డే అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పొరిఫెర వర్గపు జీవుల్ని స్పంజికులని కూడా పిలుస్తారు ఈ జీవుల్లో శరీర కుడ్యాన్ని పరిశీలిస్తే రెండు పొరలు ఉంటాయి పినాకోడ్యర్మ్ కొయినోడ్యర్మ్ అని పినాకోడ్యర్మ్ అనే పొర పినాకోసైట్స్తో ఏర్పడి ఉంటుంది కొయినోడ్యర్మ్ అనే పొర కొయినోసైట్స్తో ఏర్పడి ఉంటుంది అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు పొరిఫెర వర్గపు జీవుల్ని స్పంజికలని కూడా పిలుస్తారు ఈ స్పంజికల్లో అంటే స్పాంజెస్ పొరిఫెర వర్గపు జీవుల్లో శరీర కుడ్యంలో రెండు పొరలు ఉంటాయి పినాకోడ్యర్మ్ కొయినోడ్యర్మ్ పినాకోడ్యర్మ్ పినాకో సైట్స్తో ఏర్పడి ఉంటుంది కొయినోడ్యర్మ్ కొయినో సైట్స్తో ఏర్పడి ఉంటుంది అలా పొరిఫెర వర్గపు జీవుల్లో స్పంజికల్లో ఈ రెండు పొరలు ఊరక గుర్తుపెట్టుకోండి ఇకపోతే అవి మనం చెప్పుకునే ఈ పిండాభివృద్ధిలో ఏర్పడే పొరలు కాదు అవి ఊరికే శరీర కుడ్యంలో పొరలు గుర్తుండాలని చెప్పాం ఇక తర్వాతది నిడేరియా లేదా సీలింట్రేట వర్గం దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా హైడ్రా వస్తుంది ఈ జీవిలో మనం కనుక పరిశీలిస్తే రెండు పొరలు కనిపిస్తాయి బాహ్యశ్చర్మము అంతశ్చర్మాన్ని ఈ నిడేరియా సీలింట్రేట్లలో జఠర చర్మము అని పిలుస్తారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ నిడేరియా లేదా సీలింట్రేట జీవులు ద్విస్తరితాలు ద్విస్తరితాలు డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ వీటి పిండాభివృద్ధిలో రెండు పొరలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈ నిడేరియా వర్గపు జీవులు లేదా సీలింట్రేట వర్గపు జీవులు ఎగ్జాంపుల్గా హైడ్రా ఒబీలియా అరీలియా చెప్పచ్చు వీటిల్లో ద్విస్తరితాలు అంటాం వీటిని డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటాం సో ఇక ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ నిమాటీ హెల్మెంతిస్ అనిలిడా ఆర్ద్రోపోడా మొలస్కా ఎకైనోడెర్మేటా చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు ఈ అన్నిటి యొక్క పిండాభివృద్ధిలో మూడు పొరలు ఉంటాయి ఎక్టోడెర్మ్ ఉంటుంది మీసోడెర్మ్ ఉంటుంది ఎండోడెర్మ్ ఉంటుంది బాహ్యస్వచ్ఛం ఉంటుంది మధ్యస్వచ్ఛం ఉంటుంది అంతఃస్వచ్ఛం ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటినీ త్రిస్తరితాలు అంటారు త్రిస్తరితాలు లేదా ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటారు ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటారు సో మనము ఈ పొరల్ని ఇప్పుడు పరిశీలించాం ఈ పొరల విషయంలో అన్ని జంతు రాజ్యంలో ఉన్న అన్ని వర్గపు జంతువుల్లో చూసినట్లయితే నిడేరియా లేదా సీలింట్రేట హైడ్రా ఎగ్జాంపుల్ ఒబీలియా ఎగ్జాంపుల్ అరీలియా ఎగ్జాంపుల్ వీటిల్లో ద్విస్తరితాలు జంతువులు డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ మిగిలిన అన్ని వర్గాలు అన్ని వర్గపు జంతువులు ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నుంచి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నిమాటి హెల్మెంతిస్ అన్లీడా ఆర్ద్రపుడ మొలస్కా ఎకైనోడెర్మేట చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేర్దాలు క్షేర్దాల్లో మానవుడు కూడా వీళ్ళందరి యొక్క పిండాభివృద్ధిలో జర్మినల్ లేయర్స్ జరణస్థరాలు మూడు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ త్రిస్తరిత జీవులు ఇప్పుడు ఈజీగా తెలిసిపోయింది మనకి ఒక్కటి మాత్రమే ద్విస్తరితాలు ఉన్నాయి డిప్లో బ్లాస్టిక్ ఉన్నాయి మిగతా అన్నీ కూడా ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ లేదా త్రిస్తరిత జీవులు ఇది పొరల విషయంలో మనం ఈజీగా తెలుసుకునేది ఇక నెక్స్ట్ సౌష్ట విషయం చూద్దాం సౌష్ట విషయానికి వస్తే ఆ మనం పిండాభివృద్ధిలో ఇలా మూడు పొరలు అన్నాం జర్మినల్ లేయర్స్ ఈ మధ్య పొర చీలి ఒక పొర లోపలికి ఒక పొర వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది దాన్ని కుహరము అంటాం క్యావిటీ అంటాం 
దాన్ని శీలోం శరీర కుహరం అంటాం అనమాట ఈ జర్మినల్ లేయర్స్ జనన స్థరాలు మూడు పొరలు ఉన్నాయి పిండాభివృద్ధిలో మధ్య పొర చీలి మధ్యలో కుహరం ఏర్పడుతుంది ఈ మధ్య పొర చీలినప్పుడు ఈ పొర లోపల ఉండే అవయవాలకు అంటుకుంటుంది వెలుపలి పొర బయటికి అట్లా వెలుపలికి వెళ్తుంది ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది దాన్ని శరీర కుహరము అంటారు శీలోం అంటారు ఈ శీలోం పరంగా శరీర కుహరం పరంగా చూసినట్లయితే జంతువులు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం అలాగే సౌష్టవం పరంగా చూస్తే ఇప్పుడు మానవుడు ఉన్నాడు నిలువుగా కోస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాడు ఇలా కోస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు ఇలా ఒక జీవిని ఒక రేఖ ద్వారా కానీ కోస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రావడం కానీ ఎలా కోసినా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రావడం కానీ అర్ధ భాగాలు రాకపోవడం కానీ ఒక జీవిని కోసినప్పుడు రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తూ ఉంటే ఆ జీవి సౌష్టవాన్ని కలిగి ఉంది అంటాం రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రాకపోతే ఆ జీవి సౌష్టవాన్ని కలిగి లేదు అంటాం ఆ విధంగా చూసినప్పుడు సౌష్టవ విషయానికి వచ్చినప్పుడు సౌష్టవం ఉన్నవి సౌష్టవం లేనివి ఉంటాయి జీవులు సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ ఏ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ సౌష్టవ యుతాలు సౌష్టవ రహితాలు సౌష్టవం ఉన్నవి సౌష్టవ లేనివి అంటే కట్ చేసినప్పుడు రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తే సౌష్టవం ఉంది అంటాం రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రాకపోతే సౌష్టవం లేదు అంటాం సిమెట్రికల్ ఏ సిమెట్రికల్ అంటాం సరే సౌష్టవం ఉంది ఆ సౌష్టవంలో ఏ టైప్ ఉంది ద్విపార్స సౌష్టవం ఉందా వలయ సౌష్టవం ఉందా బైలేట్రల్ సిమెట్రికల్ రేడియల్ సిమెట్రికల్ ఇలా రెండు రకాలు సౌష్టవం ఉంటే ఒక జంతువుని ఒక రేఖ ద్వారా కట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తూ ఉంటే ద్విపార్ సౌష్టవితాలు బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ అంటారు ఒక జంతువుని ఎలా కోసినా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తూ ఉంటే వలయ సౌష్టవాలు రేడియల్ సిమెట్రీ అంటారు ఇప్పుడు వృత్తం తీసుకోండి సర్కిల్ ఎలా కోసినా రెండు భాగాలు వస్తాయి అంటే రేడియల్ సిమెట్రికల్ వలయ సౌష్టవం మానవుడు సింహం పులి పిల్లి కుక్క నక్క ఇలాంటి క్షేర్దాల్లో ఏదన్నా తీసుకోండి మీరు నిలువుగా కోస్తే ఇలా కోస్తేనే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు ఇటొక చెయ్యి ఇటొక చెయ్యి ఇటొక్కాలు ఇటొక్కాలు ఇటొక్కాను ఇటొక్కాను ఇలా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు నిలువుగా కోసినప్పుడే వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని ద్విపార్ సౌష్టం అంటారు అలా కాకుండా హైడ్రా లాంటి ఒక జీవిని తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది హైడ్రా పైన స్పర్శకాలు ఉంటాయి చలనాంగాలు ఇది నోరు అంటే స్థూపాకారంగా ఉంది అది ఇలా స్థూపాకారంగా ఉన్నదాన్ని ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా ఎలా కట్ చేసినా రెండు సమాన భాగాలు ఉంటాయి అంటే వృత్తం లాగా ఉంది కదా వృత్తం లాగా కాబట్టి ఎలా కట్ చేసినా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి ఇది వలయ సౌష్టం అవుతుంది అలాగే ఈ అకైనో డెర్మేట్స్లో స్టార్ ఫిష్ సముద్ర నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఇలా స్టార్ ఫిష్ సముద్ర నక్షత్రం ఇది అకైనో డెర్మేట్కి చెందిన జీవి దీన్ని కూడా ఎలా కోసినా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి దీన్ని వలయ సౌష్టం అంటాం దీన్ని వలయ సౌష్టం అంటాం సో సౌష్టవ యుతాల్లో సౌష్టవ ఉన్న జంతువుల్లో సిమెట్రికల్ యానిమల్స్లో రెండు రకాలు బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ రేడియల్ సిమెట్రికల్ ద్విపార్స సౌష్టవాలు వలయ సౌష్టవాలు ద్విపార్స సౌష్టవాలు అంటే ఒక రేఖ ద్వారా కట్ చేసినప్పుడు రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రావడం 
వలయ సౌష్ణం అంటే ఎలా కట్ చేసినా రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రావడం మరి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది సౌష్ణం ఉన్నవి సౌష్ణం లేనివి సౌష్ణం ఉన్న వాటిలో ద్విపార్ సౌష్ణవాలు వలయ సౌష్ణవాలు మరి ఈ జంతు రాజ్యంలో ప్రోటోజోవా నుంచి క్షేరదాల వరకు ఏ జంతువుల్లో ఎలాంటి సౌష్ణం ఉంది ఎలాంటి శరీర కుహరం ఉంది ముందుగా సౌష్ణం చూద్దాం ఎలాంటి సౌష్ణం ఉందో చూద్దాం ఆర్ద్రపూడ మొలస్క ఎకైన డెర్మేట ప్రోటోజోవా వర్గం పొరిఫెరా వర్గం నిడేరియా ప్లాట్ హెల్ మెంత నిమేట హెల్ మెంత సన్లీడా ఆర్ద్రపూడ మొలస్క ఎకైన డెర్మేట ఈ వర్గాల్లో సౌష్ణం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ప్రోటోజోవా వర్గాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి సౌష్ణవ యుతాలు ఉన్నాయి సౌష్ణవ రహితాలు ఉన్నాయి అంటే సౌష్ణం చూపిన జంతువులు సౌష్ణం చూపే జంతువులు ఉన్నాయి ద్విపార్ సౌష్ణవాలు ఉంటాయి వలయ సౌష్ణవాలు ఉంటాయి ఆల్ మొత్తం రకాలు ఉంటాయి ప్రోటోజోవా వర్గంలో అన్ని రకాల జంతువులు ఉన్నాయి సౌష్ణం ఉండే ఉన్నాయి సౌష్ణం లేని ఉన్నాయి ద్విపార్ సౌష్ణవాలు ఉన్నాయి వలయ సౌష్ణవాలు ఉన్నాయి అది అటు పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ పొరిఫెరా వర్గం చూస్తే స్పంజికలు సముద్రపు అడుగున ఉంటాయి ఇవి సౌష్ణవ రహితాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సౌష్ణవ రహిత పొరిఫెరా వర్గం స్పంజికలు ఇక నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేట ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా ఇందాక చూపించాం అవి వలయ సౌష్ణవాన్ని చూపిస్తాయి నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేట వర్గానికి చెందినటువంటి జంతువులు హైడ్రా కావచ్చు అరీలియా కావచ్చు ఇలాంటివి వలయ సౌష్ణవాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నిమేటి హెల్మెంతిస్ అనిలీడా ఆర్ద్రోపోడా మొలస్క ఈ ఎక్కైన డెర్మేట ఒక్కటి వదిలేయండి చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు ఇవన్నీ ద్విపార్శ్వ సౌష్ణం అంటే బైలేటరల్ సిమెట్రీ ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నిమేటి హెల్మెంతిస్ అనిలీడా ఆర్ద్రోపోడ మొలస్క కూడా అలాగే ఎకైనో డెర్మేట్స్ వదిలేయండి చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు ఇవన్నీ నిలువుగా కొస్తే రెండు సమాన అర్థ భాగాలు వస్తాయి ఇవన్నీ ద్విపార్ సౌష్ణవితాలు బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ సింపుల్గా తెలిసిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేపలను తీసుకోండి నిలువుకు వస్తే రెండు భాగాలు వస్తుంది ఉభయచరాలు అంటే కప్పను తీసుకోండి నిలువుకు వస్తే రెండు భాగాలు వస్తుంది సరీసృపాలు తొండలు తీసుకోండి బలులు తీసుకోండి నిలువుకు వస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి పక్షులు నిలువుకు వస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి క్షేరదాలు నిలువుకు వస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు క్షేరదాలు అంటే కుందేలు కానీ మానవుడు కానీ ఏనుగు కానీ సింహం కానీ పులి కానీ ఇలన్నీ ఇలా ఇవన్నీ ఒక రేఖ ద్వారా కోసినప్పుడు రెండు సమానార్థ భాగాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ద్విపార్శ సౌష్ణవితాలు బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ ఇక్కడ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ అంటే టీనియా సోలియం బద్ధ పురుగు ద్విపార్ సౌష్ణం చూపిస్తుంది నిమేటి హెల్మెంతిస్ ఆస్కరిస్ లుమ్రికాయిడిస్ ఏలిగ పాములు ఒకరి ఏరియా బ్యాంక్రాఫ్టీ ఇవి నిలువుగా కొస్తే రెండు భాగాలు వస్తాయి ద్విపార్ సౌష్ణవితాలు అనిలీడ అంటే వానపాము జలగ ఇవి కూడా నిలువుకు వస్తే రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి ద్విపార్ సౌష్ణవి ఆర్ద్రపోర్ట్స్ కీటకాలు బొద్దింక ఇలాంటివి నిలువుకు వస్తే రెండు భాగాలు వస్తాయి కీటకాలకి మూడు జతల కాళ్ళు రెండు జతల రెక్కలు ఉంటాయి నిలువుకు వస్తున్నప్పుడు అవి అటు ఇటు పంచబడతాయి కాబట్టి ఆర్ద్రపోర్ట్స్ అన్ని కీటకాలు ద్విపార్ సౌష్ణవితాలు సో ఇక మొలస్క జీవులు అంటే నత్త ఆల్చెప్పల ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది మొలస్క అంటే ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నిమేటి హెల్మెంతిస్ సన్లీడా ఆర్ద్రోపోడా అలాగే కార్డేట్స్ మొత్తం అంటే వర్టిబ్రేట్స్ మొత్తం అంటే చేపల నుంచి క్షేరదాల వరకు ఇవన్నీ ద్విపార్ సౌష్ణవితాలు మొలస్క జీవులు మాత్రం ద్విపార్ సౌష్ణవితాలే ఒక్కటి ఇందులో ఏడు ఉంటాయి విభాగాలు ఆ ఏడిట్లో ఒకటి గ్యాస్ట్రోపోడా అనే విభాగం ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ట్రోపోడా కిందకే నత్ వస్తుంది స్నెయిల్ 
ఇది సౌష్టువ రహితం ఏ సిమెట్రికల్ యానిమల్ మొలస్కన్స్ ఆర్ టోటల్ యానిమల్స్ బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ ఎక్సెప్ట్ గ్యాస్ట్రోపోడా డివిజన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ స్నేల్ నత్త స్నేల్ ఈజ్ ద ఏ సిమెట్రికల్ యానిమల్ బికాస్ ఇన్ ఎంబ్రోనిక్ డెవలప్మెంట్ దెర్ ఈజ్ ఎ టార్షన్ నత్త యొక్క పిండాభివృద్ధిలో మెలిక టార్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇవి పిండముగా ఉన్నప్పుడే ఎదుగుదల జరుగుతున్నప్పుడే పిండం యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడే కర్పరం అంటే పెంకు కూడా ఏర్పడుతూ వస్తుంది దానివల్ల దాన్ని కట్ చేయడం కష్టం రెండు భాగాలుగా తీయడం కష్టం కాబట్టి మొలస్కా జీవులు అన్ని ద్విపార్శ్వస్థువాన్ని చూపించిన ఒక గ్యాస్ట్రోపోడ విభాగానికి సంబంధించిన నత్త మాత్రం అసౌష్టవం సౌష్టవ రహితం ఏ సిమెట్రికల్ కారణం ఏంటంటే పిండాభివృద్ధిలో మెలిక అనేది ఏర్పడుతుంది టార్షన్ అంటాం ఆ మెలికని అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్లాటి హెల్మెంతీస్ నిమాటి హెల్మెంతీస్ అన్లీడా ఆర్ద్రోపోడా గ్యాస్ట్రోపోడా తప్ప మొలస్కా జీవులు నెక్స్ట్ చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తాయి ఒక రేఖ ద్వారా కట్ చేసినప్పుడు రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు వస్తాయి ఇక మిగిలింది ఎకైనోడెర్మేట ఈ ఎకైనోడెర్మేటలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ సౌష్టవ విషయానికి వస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని బిట్లు అడుగుతారు ఇందాక మొలస్కాలో ప్రత్యేకత ఉన్నట్లే ఎకైనోడెర్మేట్స్లో కూడా ప్రత్యేకత ఉంది ఎకైనోడెర్మేట్స్లో ప్రౌఢ జీవులు అంటే అడల్ట్ యానిమల్స్ పెద్దవి అవి వలయ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తాయి ఎకైనోడెర్మేట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ ఫిష్ సముద్ర నక్షత్రం సీ లిల్లీలు సీ కుకుంబర్స్ ఇలాంటివి ఈ స్టార్ ఫిష్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే యాస్టేరియస్ ఈ ఎకైనోడెర్మేట్స్ వలయ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తాయి ప్రౌఢ జీవులు అంటే అడల్ట్ యానిమల్స్ కానీ పిండాభివృద్ధిలో లార్వాలు మాత్రం ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తాయి ఇది ప్రత్యేకత బాగా గమనించినట్లయితే ఎకైనోడెర్మేట్స్ ప్రౌఢ జీవుల వలయ సౌష్టవాన్ని లార్వాలు అంటే డింబకాలు ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపించడం ఈ వర్గపు జీవుల యొక్క ప్రత్యేకత ఇది సౌష్టవం గురించి ఇక్కడ చాలా ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక్కొక్క జంతువుకి గుర్తుపెట్టుకునే బదులు జంతు రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల్లో ఎక్కువగా ద్విపార్ సౌష్టం ఉంది ఈ ప్లాటి హెల్మెంతీస్ నిమాటి హెల్మెంతీస్ అన్లీడా ఆర్ద్రోపోడా ఇవన్నీ కూడా ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఒక్క నిడేరియా సీలెంట్రేటా హైడ్రా లాంటి జీవులు వలయ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఎకైనోడెర్మేట్స్ ప్రౌఢ జీవులు వలయ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తున్నాయి డింబకాలు లేదా లార్వాలు మాత్రం ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తున్నాయి మొలస్కాలు అన్నీ ద్విపార్ సౌష్టవాన్ని చూపిస్తాయి ఒక్క గ్యాస్ట్రోపోడ విభాగానికి చెందిన నత్తలు లాంటివి మాత్రం అసౌష్టవం సౌష్టవ రహితంగా ఉంటున్నాయి కారణం పిండాభివృద్ధిలో మెలికి ఏర్పడడం ఇది సిమెట్రీ సౌష్టవ విషయానికి వస్తే జంతు రాజ్యంలో ఆయా జంతువుల్లో ఉండేటువంటి సౌష్టవ విధానాలు పొరలు చూసాం సౌష్టవం చూసాం శరీర కుహరం శీలోంని చూస్తే మరలా మనం అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మూడు పొరలు ఉంటే పిండాభివృద్ధిలో ఆ మధ్య పొర చీలి లోపల ఏర్పడే కుహరమే శరీర కుహరం దాన్ని శీలోం అంటున్నాం ఆయా జంతు రాజ్యంలో ఆయా వర్గాల్లో ఆయా జంతువుల్లో శరీర కుహరం శీలోం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ప్రోటోజోవా పొరిఫెరా నిడేరియా ప్లాటి హెల్మెంతీస్ నిమాటి హెల్మెంతీస్ అన్లీడా ఆర్ద్రపుడా మొలస్కా ఎకైనోడెర్మేట ఇవన్నీ అకసేరుకాలు వెన్నెముక లేనివి ప్రోటోజోవాలో పిండాభివృద్ధి ఇంకా జరగలేదు ఆ యొక్క మూడు పొరలు బాహ్యస్వచం మధ్యస్వచం అంతస్వచం ఏర్పడలేదు ఎక్టోడర్మ్ మీసోడర్మ్ ఎండోడర్మ్ కాబట్టి సీలోమ్ విషయంలో శరీర కుహరం విషయంలో ప్రోటోజోవాని మినహాయింపు వదిలేయండి అలాగే పొరిఫెరాని కూడా వదిలేయండి అయితే 
పొరిఫెరాలో మామూలుగా లోపల ఒక క్యావిటీ కుహరం ఉంటుంది దాన్ని స్పాంగోసీల్ అంటారు స్పంజికా కుహరం అంటారు అది ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి పొరిఫెరా లేదా స్పంజికల్లో పొరిఫెరా వర్గానికి చెందిన స్పంజికల్లో మనం చెప్పుకునే ఇలా నిజమైన కుహరం కాదు ఆ స్థూపాకారంలో ఉంటే స్పంజికలు మధ్యలో ఒక క్యావిటీ ఒక కుహరం ఉంటుంది దాన్ని స్పాంగోసీల్ అంటారు స్పంజికా కుహరం అంటారు ఆ తర్వాత నిడేరియా తీసుకుంటే సీలెంట్రేట ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా ఆ జీవుల్లో కూడా ఇలాంటి సీలో మనకు కనిపించదు జీవి మధ్యలో ఒక క్యావిటీ కుహరం ఉంటుంది స్పంజికలకు ఉన్నట్టే దాన్ని సీలెంటిరా అని అంటారు అందుకనే నిడేరియన్స్కి సీలెంట్రేట అని కూడా పేరు ఉంది హైడ్రా లాంటి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేటాకి స్పంజికల్ లాగే ఒక కుహరం ఉంటుంది జీవి శరీరంలో దాన్ని సీలెంట్రా అని అంటాం స్పంజికల్లో ఉండేదాన్ని పొరిఫెరెన్స్లో ఉండేదాన్ని స్పంజికా కుహరము స్పాంగో సీల్ అన్నాం నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేటాకి చెందిన హైడ్రా లాంటి జీవుల్లో ఉండే కుహరాన్ని సీలెంట్రా అని అన్నాం అవి ఈ సీలోం కిందకి రావు కాకపోతే వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి బిట్స్కి అలాగే ప్లాటి హెల్మెంతిస్ని పరిశీలించాం నిమేటి హెల్మెంతిస్ని పరిశీలించాం అనుకోండి ప్లాటి హెల్మెంతిస్లో వీటిని సీలోమ్ లేదు కాబట్టి ఏ సీలో మేడ్స్ అన్నారు ఫస్ట్ ప్లాటి హెల్మెంతిస్ జీవుల్లో సీలోమ్ ఉండదు అందుకని వీటిని ఏ సీలో మేడ్స్ లేదా శరీర కుహర రహిత జీవులు అన్నాం నిమేటి హెల్మెంతిస్కి వచ్చేసరికి మిజ్జా శరీర కుహరము సీ సూడో సీలో మేడ్స్ అంటాం ప్లాటి హెల్మెంతిస్ ఏ సీలో మేడ్స్ నిమేటి హెల్మెంతిస్ సూడో సీలో మేడ్స్ ఇక అనిలిడ అంటే వానపాం ఆర్ద్రపోడ అంటే మొలస్ సారీ కీటకాలు మొలస్క ఎకైనోడెర్మేట ఈ మొత్తం కార్డేట్స్ వీటన్నిట్లో శరీర కుహరము ఉంటుంది కాబట్టి సీలోమేట్స్ శరీర కుహర జీవులు లేదా నిజ శరీర కుహర జీవులు అంటారు ఎక్కడి నుంచి అనిలిడ ఆర్ద్రపోడ మొలస్క ఎకైనోడెర్మేట చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు ఇవన్నీ శరీర కుహర నిజ శరీర కుహర జీవులు సీలోమేట్స్ అంటాం ఏమేంటి అన్లిడ ఆర్ద్రపోడ మొలస్క ఎకైనోడెర్మేట మరియు ఇవన్నీ వీటన్నిట్లో శరీర కుహరం ఉంటుంది కాబట్టి శరీర కుహర జీవులు లేదా నిజ శరీర కుహర జీవులు సీలోమేట్స్ అంటాం మనలో ఒకసారి చూసుకుందాం ప్రోటోజోవాలో శరీర కుహరం గురించి మాట్లాడడం పొరిఫెర స్పంజికల్లో స్పంజికా కుహరం అనేది ఉంటుంది అది నిజమైన శరీర కుహరం కాదు నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేట్లో సీలెంట్రాన్ అనేది ఉంటుంది అది నిజమైన శరీర కుహరం కాదు ఇక ప్లాటి హెల్మెంతిస్లో శరీర కుహరమే ఉండదు అందుకని వాటిని ఏ సీలో మేడ్స్ అంటారు శరీర కుహర రహిత జీవులు అంటారు ఇక నిమేటి హెల్మెంతిస్లో మిజ్జా శరీర కుహరం ఉంటుంది సూడో సీలో మేడ్స్ అంటారు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అనిలిడా నుంచి క్షేరదాల వరకు సీలో మేడ్ శరీర కుహరము కలిగిన జీవులు ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది అనిలిడ ఆర్ద్రపోడ మొలస్క ఈ మూడు చూస్తే మధ్య పొర అంటే మీసో డెర్మ్ మధ్యస్థ్వచం చీలితే వచ్చే పొరని వచ్చే కుహరాన్ని స్ప షైజోసీలోమ్ అంటాం ఈ మధ్య పొర మధ్యస్థ్వచం చీలి ఏర్పడే కుహరం అనిలిడ ఆర్ద్రపుడ మొలస్క ఈ మూడు వర్గాల్లో షైజో సీలోమ్ అంటాం మధ్య పొర చీలి ఏర్పడే శరీర కుహరం షైజో సీలో మేట్స్ అనిలిడ ఆర్ద్రపుడ మొలస్క ఈ మూడు వర్గాలకు చెందిన జంతువులు షైజో సీలో మేట్స్ వీటన్నిట్లో సీలోమ్ ఉంది కానీ అందులో మరలా రెండు రకాలు షైజోసీలోమేట్స్ ఏంటిరోసీలోమేట్స్ అనిలిడ ఆర్ద్రపోడ మొలస్క ఈ మూడు వర్గాల్లో మీసోడెర్మ 
మధ్యస్థ్వచము చీలి రెండు పొరలు ఏర్పడతాయి సారీ చీలి శరీర కోహరం ఏర్పడుతుంది దాన్ని షైజోసీలోం అంటాం కాబట్టి అన్లీడ ఆర్ద్రపూడ మొలస్క జీవుల్ని షైజోసీలోమేట్స్ అని పిలుస్తాం ఇక మిగిలింది ఎకైనోడెర్మేట ప్లస్ ఇవి కార్డేట్స్ వీటిలో అంతస్త్వచం ఎండోడెర్మ చీలి శరీర కోహరం ఏర్పడుతుంది కావున వీటన్నిటినీ ఏంటిరోసిలోమేట్స్ అంటారు ఏంటిరోసిలోమేట్స్ లేదా ఏంటిరోసిలోమ్ అంటారు సో మనకి అనిలిడా నుంచి క్షేరదాల వరకు అన్ని శరీర కోహరం కలిగినవే అందులో మధ్యస్థ్వచము చీలినందు వలన శరీర కోహరం ఏర్పడినవి అనిలిడ ఆర్ద్రపుడ మొలస్క వీటిని షైజోసిలోమేట్స్ అన్నాం ఇక మిగిలిన ఎకైనోడెర్మేట కార్డేట్స్ అన్నీ చేపలు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు పక్షులు క్షేరదాలు వీటిల్లో అంతస్త్వచము చీలి ఏర్పడే శరీర కోహరం ఉంటుంది వీటిని ఏంటిరోసిలోమేట్స్ లేదా ఏంటిరోసిలో అన్నం ఇవి మనకి శరీర కుహరం సీలోం గురించి ఆయా జంతువులు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం జంతు రాజ్యంలో ప్రోటోజోవా నుంచి క్షేరదాల వరకు ఒక మూడు క్యారెక్టర్లు క్షుణ్ణంగా చూసుకున్నాం మొదటిది పొరల్ని చూసాం డిప్లో బ్లాస్టిక్కా ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్కా అనేది రెండోది సౌష్టవం చూసాం సిమెట్రికల్లా ఏ సిమెట్రికల్లా బైలేటరల్లా రేడియల్లా అని మూడోది సీలోం శరీర కుహరం చూసాం శరీర కుహరం లేనివి సూడోసీలో మేడ్స్ మిజ్జా శరీర కుహరం గలవి షైజోసీలో మేడ్స్ అలాగే ఏంటిరోసీలో మేడ్స్ ఏ ఏ జంతువుల్లో ఉన్నాయో చూసాం సో ఈ ఒకసారి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే యానిమల్స్ని ఆయా వర్గాల పరంగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ లక్షణాలు మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి బిడ్స్ అడిగేటప్పుడు ఈ లక్షణాలను బేస్ చేసుకొని ముఖ్యంగా సివిల్ సర్వీస్లో ప్రిలిమ్స్లో అలాగే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో యానిమల్ కింద అడిగినప్పుడు యానిమల్స్ కింద వాటి క్యారెక్టర్స్ లక్షణాల గురించి అడిగినప్పుడు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇంకో విషయానికి వస్తే నీట్లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో యానిమల్ డైవర్సిటీ అని ఉంది ఈ యానిమల్ డైవర్సిటీలో ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ గురించి చాలా ఉంది కాబట్టి నీట్ ఎంట్రన్స్లో కూడా ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఏమేంటి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్కా డిప్లో బ్లాస్టిక్కా ఏ సిలోమేట్సా సిలోమేట్సా షైజోసిలోమేట్సా ఏంటిరోసిలోమేట్సా అలాగే సిమెట్రికల్లా ఏ సిమెట్రికల్లా బైలేటరల్ సిమెట్రికల్లా రేడియల్ సిమెట్రికల్లా ఇవి క్యారెక్టర్స్ ఆయా జంతువుల్లో ఏ ఉన్నాయో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది వాటిని చూసుకొని ఎంట్రన్స్లకి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు